ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കപ്പ മരിച്ചിനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മരിച്ചിനി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അത് ഇളക്കി കറി വയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ മരിച്ചിനി ഒരു വലിയ മരിച്ചിനിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ രണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നൈസാക്കിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകാം കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറെ നല്ല ഫ്രഷ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കലത്തിലോട്ട് എല്ലാം മരിച്ചിനിയും അതിലോട്ടാക്കി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം ഒന്ന് ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് അട അടച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം തിളച്ച് ഒന്ന് വേഗട്ടെ ഈ സമയം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കുക അതിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നീക്കണം മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം മരച്ചിനിയിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങ അരച്ച കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അധികം അരയാതെ ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം മരച്ചിനി എന്തായാലും നോക്കാം നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് വേഗ കുറച്ചുകൂടി ആകാനുണ്ട് ഇത് നമ്മളിനി ഇതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വെള്ളത്തിനെ മൊത്തം ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് കളയും ഇതുപോലെ മീത പതയൊക്കെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന കേട്ടോ ഇത് ഒരു മരച്ചിനിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മൊത്തം കളയും ഈ വെള്ളത്തിന് മൊത്തം അങ്ങ് കളയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോവും ഈ സമയം നമുക്കിനി ഒരു അരിപ്പിലോട്ട് ഈ വെള്ളവും മരച്ചിനിയും കൂടെ ചേർന്ന മിക്സ് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് മരച്ചിനി മാത്രം കലത്തിലോട്ട് എടുക്കണം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഇനി തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ കലത്തിലോട്ട് മരച്ചിനി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ചധികം ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓണാക്കി ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വേകാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മരച്ചിനിയിൽ രണ്ട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മരച്ചിനി ഏതാണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നേരത്തെ പോലെ അരിപ്പിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെള്ളം മാറ്റി മരച്ചിനി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് മരച്ചിനി അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ച കൂട്ട് ഇത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് അതും കൂടി ആ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കലക്കി അതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് അരപ്പിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പക്ഷെ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചുണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പും നമ്മൾ കുറച്ച് അരപ്പൊക്കെ കലക്കി ഒഴിച്ചതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്
ഈ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലോട്ടൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഇനി ഇതുപോലുള്ളൊരു കറണ്ടിയാണ് ആവശ്യം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചൊക്കെ കറി രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനി വേഗുന്നതനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ അരപ്പൊക്കെ നല്ല മിക്സായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ കറണ്ടിയുടെ ബാക്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായി കിടക്കുന്ന മരച്ചിനെയൊക്കെ ഉടച്ച് നമുക്ക് അതായത് ഇതുപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കാം ഏതാണ്ട് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് അരപ്പുമായിട്ട് മിക്സായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരച്ചിനി തേങ്ങ അരച്ച കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് മീൻ കറിയുടെ കൂടെയും ഇറച്ചിക്കറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് ഓണാക്കുക തുടർന്നിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമ